allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo DIY et oui je vous l'avais promis je suis motivée à faire plein de DIY donc vous allez en voir plusieurs sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour des DIY fête des pères et oui après fête des mères je vous propose aussi des DIY pour la fête des pères voilà et question de délégalité donc j'espère que ces DIY vont vous plaire, comme toujours j'ai essayé de faire des DIY originaux et qu'on ne voit pas 106 000 fois sur Youtube et aussi des choses qui peuvent vraiment plaire à votre père, voilà pas un petit truc qui n'utilisera jamais, euh, voilà donc j'espère vraiment que ça va vous plaire et sur ce c'est parti je vous laisse découvrir ces petits DIY. Pour le premier DIY, comme d'habitude, je vous mets le matériel à l'image, mais vous allez le voir quand je vais le créer. Donc pour commencer, je viens découper mon petit, ma petite image avec un Lego euh, Star Wars et en dessous c'est marqué tu es mon père pour faire la référence à je suis ton père dans le film. Euh, voilà, après vous pouvez faire ça avec... Euh un film ou un dessin animé que votre papa aime bien, bien sûr ça, ça se réadapte hein. et ensuite je vais coller tout ça euh, sur un petit cadre et ensuite je vais mettre des petites décos à côté euh, un peu géométriques mais euh, je... vous pouvez aussi faire ça en sous vert, voilà ça peut être une super bonne idée moi je lui en ai déjà fait donc j'en ai pas refait sinon ça servait à rien mais voilà j'ai juste fait un petit cadre et franchement c'est mon DIY préféré, il est hyper simple mais c'est vrai que vous pouvez customiser ça comme vous voulez, voilà faire des sous verts avec différents, euh, différents films qu'il aime bien imprimer des images etc et ensuite j'aime bien varier avec les formes géométriques donc avec les washi tape la petite bande avec les triangles et aussi le triangle noir que j'ai découpé aussi pour coller donc voilà vous collez tout ça sur votre cadre ou alors vos sous verts et ce DIY est déjà terminé comme je l'ai dit il était hyper facile comme tous les DIY de cette vidéo mais je pense que celui là c'est vraiment mon préféré deuxième DIY c'est très simple, il y a deux options, soit vous faites juste une décoration un peu comme moi, donc c'est des bouteilles euh, vides et euh, qui étaient déjà peintes comme ça en noir soit vous achetez des vraies bouteilles soit de soda ou justement euh, de bière, mais à une seule condition que vous soyez majeur ou sinon vous collaborez avec votre maman, euh, voilà c'est super important euh, donc euh, Ensuite je vais découper des images pour décorer tout ça, donc voilà je décore tout simplement euh, mais ces petites euh, bouteilles avec euh, ces images, donc euh, avec euh, un CD que mon papa aimait bien et puis après j'ai mis une petite, euh, petite phrase pour une musique euh, rock'n'roll parce qu'on perd bah du coup il joue de la musique dans un groupe et, et voilà c'est le style de musique qu'il aime bien donc j'ai collé tout ça avec euh, du scotch double face, vous pouvez faire ça avec de la colle, euh, vraiment comme vous souhaitez et pour la deuxième j'ai juste euh, fait un petit pêle-mêle de ruban avec, je sais pas j'avais envie d'essayer mais vraiment ce DIY c'est euh, comme vous souhaitez c'est à dire que vous le réadaptez selon euh, vos goûts voilà vous n'êtes pas obligé de faire comme moi mais juste si ça peut vous donner une idée voilà c'est juste le but de ce DIY, de ce DIY en fait c'est juste de vous donner des idées euh, personnellement je suis pas très fière de ce que cela a rendu à la fin honnêtement je vous le dis euh, voilà personnellement je voyais pas ça dans ma tête donc euh, je suis pas hyper fière et hyper fan de de ce DIY mais bon je vous le présente quand même ça arrive à tout le monde de faire des erreurs j'ai envie de dire et de rater un truc donc voilà je tenais quand même à le dire mais euh, voilà, je vous le présente quand même parce que je me suis dit que ça pouvait tout de même vous donner euh, des idées Et ensuite ce dernier entre guillemets DIY, euh, si vous avez un papa bricoleur, alors il y a encore plein d'options comme d'habitude, mais vous pouvez soit lui acheter du matériel et décorer tout ça, euh, moi mon père a beaucoup beaucoup de matériel déjà donc j'ai pris, j'ai été fouillée dans son atelier, désolé papa, et j'ai été euh, prendre du coup cette boîte qui est en bazar et du coup je lui ai réorganisé, euh, voilà, euh, je trouve que c'est un bon cadeau de vous pouvez aussi ranger son atelier bricolage, ou faire juste un petit truc pratique qu'il pourra utiliser dans son atelier bah, de bricolage, voilà j'ai juste euh, pris une boîte qu'il avait prise, c'était une boîte... Euh, une vieille boîte qu'il avait dû récupérer et du coup j'ai fait des petites séparations alors ça c'est vraiment trop bien ces petites séparations vraiment ça, ça change un rangement et quand vous aimez comme moi que ça soit organisé franchement c'est l'idéal c'est tout simple j'ai pris du carton j'ai coupé ça à la bonne taille j'ai collé avec du scotch ensuite 
vous pouvez mettre de la colle chaude, moi vous savez je suis pas très fan de la colle chaude, donc j'ai pris du scotch, de toute façon c'est pas très grave, c'est pas super esthétique non plus, le plus important c'est que ça soit organisé, puisque voilà un atelier c'est pas souvent esthétique, un atelier bricolage, mais le but c'est que ça soit vraiment organisé, donc voilà je remets tout à sa place et ensuite je vais venir peindre le couvercle euh, sur les bords, voilà, sur les bords qu'on voit en noir, parce que je trouve que ça faisait quand même plus neutre, euh, parce que de base euh, c'est une boîte de Noël, vous allez voir à la fin on aperçoit un peu le l'en dessous, et c'était une boîte de Noël qu'il avait récupérée, mais bon voilà, vous pouvez offrir euh, une idée comme ça pour son atelier de bricolage, c'est un papa euh, bricoleur, mais bien sûr ce DIY encore une fois s'adapte selon vos idées, vos envies, le but c'est surtout que cela vous inspire. J'espère qu'elle vous aura plu. Si cela vous a donné des idées, n'hésitez pas à la liker, mais aussi à la commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait pour ne louper aucune de mes vidéos DIY, mais aussi mes autres vidéos que je poste sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur mon compte Instagram si vous n'êtes toujours pas abonné. Voilà, si vous voulez voir un petit peu plus de ma vie et des petites stories de comment et de tous ces behind the scenes quand je filme une vidéo, voilà. Ce moi je fais d'énormes bisous, surtout dites bonne fête à votre papa, voilà c'est super important, c'est le 21 juin en fait, je l'ai pas dit mais voilà comme ça vous le serez et vous avez le temps du coup pour préparer de jolis petits cadeaux, voilà même si c'est pas un gros cadeau, le plus important c'est l'intention, donc voilà c'est vraiment ça qui compte. Donc sur ce j'arrête de parler, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis bonne fête des pères, même si c'est pas tout de suite mais je suis en avance, c'est pas grave.